ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் ரொம்ப சின்ன கான்செப்ட் அது என்னதுன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சிக்ஸ்த் சாப்டர் ரே ஆப்டிக்ஸில் ஒரு கான்செப்ட் ஓகே ஸோ லேட்ரல் மேக்னிஃபிகேஷன் இன் ஸ்பெரிக்கல் மிரர் லேட்ரல் மேக்னிஃபிகேஷன் இன் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் இந்த இடத்துல மட்டும் லைட்டாக கிளார் அடிக்கும் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருக்கிறேன் ஓகே ஸோ என்னடா இது வந்து போன கான்செப்ட் அதாவது மிரர் ஈக்குவேஷன் அந்த கான்செப்டில் பார்த்த அதே டயக்ராம் தான் அதை ஏன் இன்னும் ரப் பண்ணாமல் வச்சுருக்கிறேன்னா இங்கேயும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டயக்ராமில் இருந்து எடுத்துக்கிட்ட ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து பயன்படுது அதனால நான் இந்த டயக்ராமை அப்படின்னு நான் வச்சுருக்கிறேன் ஓகே ஸோ லேட்ரல் மேக்னிஃபிகேஷன் லேட்ரல் மேக்னிஃபிகேஷனை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுறோம்னா ஸ்மால் எம் ஸ்மால் எம் மேக்னிஃபிகேஷன் அந்த எம் ஸ்மால் எம் ஈக்குவல்ஸ் டு ஹைட் ஆஃப் ஹைட் ஆஃப் இமேஜ் divided by height of object height of object okay so height of image nam enna solrom na h dash illana h prime appdin solalam idha nam vandu verum h appdin solrom okay h prime divided by h okay so appo nam enna eduthalam m equals to h prime divided by h okay so nalla ninga note panninga na indha diagram la இமேஜ் எங்க இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நியூமரேட்டர் இமேஜ் ஹைட் ஆஃப் இமேஜ் அது எங்க இருக்கு இமேஜ் நமக்கு எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஆமா தானே இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்போ இமேஜோட சாரி இங்க இமேஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்போ இமேஜோட ஹைட் என்ன இங்க ஏ டேஷ் பி டேஷ் தான் நமக்கு என்னது இமேஜோட ஹைட் ஓகே அப்போ ஆப்ஜெக்டோட ஹைட் என்னது இங்க இருக்கிற ஏ பி இங்க இருக்கிற ஏ பி ரைட் இங்க இருக்கிற ஏ பி அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு என்னது ஆப்ஜெக்டோட ஹைட் ஸோ இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து இமேஜ் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ஏ ஐ மீன் ஹச் டேஷுக்கு பதில ஏ டேஷ் பி டேஷ் டிவைடட் பை ஏ பி அப்படின்னு போடலாம் ஓகே ஏ டேஷ் பி டேஷ் டிவைடட் பை ஏ பி நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ஏ டேஷ் பி டேஷ் டிவைடட் பை ஏ பி இதை வந்து நம்ம மிரர் ஈக்குவேஷன்லேயே ஏ டேஷ் பி டேஷ் டிவைடட் பை ஏ பிக்கு நம்ம ஒரு வேல்யூ பார்த்துருப்போம் என்ன வேல்யூ பி ஏ டேஷ் டிவைடட் பை பி ஏ அந்த சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் சூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு பி பி ஏ இந்த ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிளையும் இன்னொன்று பி டேஷ் ஏ டேஷ் பி இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிளையும் நம்ம எடுத்து ரெண்டுமே சிமிலராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருப்போம் ரைட்டா அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ஏ டேஷ் பி டேஷ் டிவைடட் பை ஏபி ஈக்குவல்ஸ் டு பி ஏ டேஷ் டிவைடட் பை பி ஏ அப்படின்னு போடலாமா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஏ டேஷ் பி டேஷ் டிவைட் பை ஏபிக்கு பதில் நான் எப்பயும் போல ஹைட் ஆஃப் தி இமேஜ் ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்னே போடுறேன் ஹச் டேஷ் டிவைட் பை ஹச் அப்படின்னு போடுறேன் ஏன்னா ஏ டேஷ் பி டேஷுங்கிறது நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் சாரி இமேஜ் ஏபிங்கிறது நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ நான் வந்து ஹச் டேஷ் டிவைட் பை ஹச் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஆனால் நம்ம வந்து சைன் கன்வென்ஷன் எடுக்கிறப்போ நம்ம பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்லாம் எடுக்கணும் ஓகே ஸோ நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கிறோம் இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸுக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாமே பாசிட்டிவ் கீழே இருக்கிறது எல்லாமே நெகட்டிவ் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் அப்போ அந்த ஹச் டேஷ் எங்கே இருக்குது ஹச் டேஷ் மீன்ஸ் ஹைட் ஆஃப் இமேஜ் அந்த ஹைட் ஆஃப் இமேஜ் எங்கே இருக்குது இமேஜே இப்படி இருக்குது ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ்க்கு கீழே இருக்குது இமேஜ் அதனோட ஹைட்டும் கீழே தானே இருக்கும் அப்போ இது வந்து மைனஸ் ஹச் டேஷ் டிவைடட் பை ஹச் எங்கே இருக்குது இங்கே ஏபி அது ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸுக்கு மேலே இருக்குது ஸோ அது வந்து பாசிட்டிவ் ஓகே அப்வேர்ட்ஸாக இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவ் ரைட்டு இப்போது ஈக்குவல்ஸ் டூ இங்கே இருக்கிற பி ஏ டேஷ் என்னது பி ஏ டேஷ் இங்கே இமேஜ் இருக்குது இது டிஸ்டன்ஸு இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அப்போது மைனஸ் வி டிவைடட் பை இங்கே பி ஏ அப்படிங்கிறது பி ஏ அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதுவும் லெஃப்ட் சைடு இருக்குது அதனால் ஸோ மைனஸ் யூ இந்த மைனஸ் வி இந்த மைனஸ் யூலாம் எப்படி வந்தது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாங்கிறது நம்ம மிரர் ஈக்குவேஷன்லேயே படிச்சுப்போம் ரைட்டா ஓகே இப்போது இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் இந்த மைனஸ் அண்ட் இந்த மைனஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மைனஸ் மைனஸும் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறேன் நான் மைனஸ் மைனஸையும் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ரைட்டா இப்போது இந்த ஹச் டேஷ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கா இந்த ஹச் டேஷுங்கிற மைனஸை நம்ம அப்படியே இந்த சைட் கொண்டு போகணும் ஏன் நம்ம யூஸ்வலாகவே நான் சொல்கிறது தான் நம்ம எப்பயுமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மைனஸாக நம்ம வச்சுருக்க மாட்டோம் அந்த பக்கமாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கொண்டு போவோம் அப்போது ஹச் டேஷ் டிவைடட் பை ஹச் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் வி பை யூ
எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவோம் ஓகே இந்த h டேஷ் டிவைட் பை ஹச் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் வி பை யூ ஸோ இந்த மைனஸ் வி பை யூ இந்த மைனஸ் வி பை யூக்கு தான் நம்ம போன தடவையே நம்ம மிரர் ஈக்குவேஷனில் ஒரு ஈக்குவேஷன் பார்த்துருப்போம் அதாவது என்னது மைனஸ் வி மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எஃப் டிவைடட் பை மைனஸ் எஃப் அப்போ இந்த மைனஸ் வி பை யூக்கு பதிலாக நான் ஸ்ட்ரைட்டாக எப்படி போட்டுக்கலாமா அப்போ ஹச் டேஷ் பை ஹச் ஈக்வல்ஸ் டு ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த டேமை தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மைனஸ் வி மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எஃப் டிவைடட் பை மைனஸ் எஃப் ஓகே முடிஞ்சது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த மைனஸையும் இந்த மைனஸையும் ஜஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மைனஸையும் இந்த மைனஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் ப்ளஸ் ஆயிரும் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் ஸோ ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அதனால் மைனஸ் எஃப் டிவைடட் பை மைனஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப் டிவைடட் பை மைனஸ் எஃப் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் விட்டுட்டேன் ஆக்சுவலாக இங்கே ஹச் டேஷ் பை ஹச் அதுக்கு பதிலாக வந்து நான் என்ன ஈக்குவேஷன் எடுத்துருக்கிறேனோ அதையும் இங்கே போடுறேன் வி பை யூ இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஈக்குவல்ஸ் டூ ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரைட்டா இப்போ இங்கேயும் மாற்றணும் மைனஸ் வி பை யூ ஈக்குவல்ஸ் டூ மைனஸ் வி பை ஈக்குவல்ஸ் டூ ஓகே இப்போது இந்த மைனஸை கொண்டு போய் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு டேம்லேயும் போயிட்டு மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ மைனஸ் இங்கே கொண்டு போயிட்டேன் இங்கே மைனஸ் வி அப்படின்னு ஆயிரும் இது ப்ளஸ் எஃப்னு ஆயிரும் கீழேயும் ப்ளஸ் எஃப்னு ஆயிரும் அப்போ ஜஸ்ட் இதை கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுவோம் வி பை யூ ஈக்குவல்ஸ் டூ மாற்றி எழுதுறேன் ப்ளஸ் டம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் டம் செகண்ட் வைக்கிறேன் எஃப் எஃப் மைனஸ் வி டிவைட் பை எஃப் அப்போது வி பை யூ v பை யூ ஈக்குவல்ஸ் டு எஃப் மைனஸ் வி டிவைட் பை எஃப் எதுக்கு சார் இங்கே வி மைனஸ் யூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே இங்கே பாருங்கள் ஹச் டேஷ் டிவைட் பை ஹச் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் ஆஃப் வி பை யூ அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்போ இந்த மை இந்த மைனஸை நீங்கள் விட்டுருங்க இந்த வி பை யூவோட ஒரு வேல்யூ இந்த வீக்கும் யூக்கும் ஒரு சம் வேல்யூவை போட்டு நீங்கள் ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி அது கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வி பை யூ ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபைவ்னு கிடச்சிருக்குன்னு வச்சுருக்காங்க அப்போ நீங்கள் ஆன்சர் மைனஸ் ஃபைவ் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அப்போ அந்த வி பை யூக்கு பதிலாக எஃப் மைனஸ் வி டிவைட் பை எஃப் இதெல்லாம் ஏன் இதெல்லாம் ஏன் நம்ம டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டவுட் வரும் அப்போ இங்கே கிட்டத்தட்ட மேக்னிஃபிகேஷன் எம்முக்கு ஒரு மூணு ஃபார்முலா கிட்ட நம்ம பார்த்துட்டோம் எம் ஈக்குவல்ஸ் டு ஹச் டேஷ் பை ஹச்னு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் எம் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் வி பை யூனு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருக்குறோம் இன்னொன்று என்ன எம் ஈக்குவல்ஸ் டு இந்த மைனஸ் வி பை யூ அது இல்லாமல் எஃப் மைனஸ் வி டிவைட் பை எஃப் இப்படியும் ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருக்குறோம் நம்ம அதனால் ஏன் அப்படி நம்ம இந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலாஸ் நம்ம பார்த்துருக்குறோம்னா இந்த எல்லா ஃபார்முலாஸுமே நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிட்டா தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் ஏன்னா உங்களுக்கு கொடுக்க போகிற ப்ராப்ளமை பொறுத்து தான் நீங்கள் எந்த ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணணும் இப்போ சப்போஸ் மேக்னிஃபிகேஷனை கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு கிவன் டேட்டா எப்படி இருக்குது ஹைட் ஆஃப் தி இமேஜ் ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டை ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு ரெண்டு இது டிவைட் பண்ணி நீங்கள் எழுதிடலாம் இல்லை கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக கொடுக்கணும் நான் வந்து ஹைட் ஆஃப் தி இமேஜ் ஆப்ஜெக்ட்லாம் நான் கொடுக்க மாட்டேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டிஸ்டன்ஸை கொடுக்குறேன் ஹைட்டுக்கு பதில் ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் ஆப்ஜெக்டுக்கு பதில் அந்த இமேஜோட டிஸ்டன்ஸு ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸை நான் கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் அதுக்கு நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் மைனஸ் வி பை யூ ரைட்டா இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே யூ அப்படிங்கிறது என்ன ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸை கொடுக்காம ஃபோக்கல் லென்த்து இமேஜ் டிஸ்டன்ஸை மட்டும் கொடுத்தேன்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் புரிஞ்சதா இந்த ஃபார்முலா ஓகே அப்போனா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் எந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது அங்கே கொடுக்க போகிற கிவன் டேட்டாவை பொறுத்து தான் அமையும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணால் போதும் பழச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்க முடியாது அங்கே உங்களுக்கு ப்ராப்ளமில் போயிட்டு ட்விஸ்டடாக கேட்டு விட்டாங்கன்னா சோழி முடிஞ்சு ஸோ நம்ம எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சு படிக்கிறது கொஞ்சம் பெட்டர் ஓகே ஸோ இதுதான் லேட்ரல் மேக்னிஃபிகேஷன் இன் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ